So, I'm going to discuss the topic of discuss the topic of 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 the এবং এখানে রেফারেন্স বুক হিসেবে আমরা দুটো বই আমি দুটো বইয়ের নাম দিয়ে দিয়েছি বাট তোমাদের কাগজে যে বইয়ের নাম দেওয়া ছিল এনি থার্মোডাইনামিক্স বুক উড ডু ঠিক আছে যখন থার্মোডাইনামিক্স বই হলেই হবে আচ্ছা সো প্রথমে আমরা আসলে জানার চেষ্টা করি যে হোয়াট ইজ থার্মোডাইনামিক্স থার্মোডাইনামিক্স টা আসলে কি সো যদি বইয়ের ভাষায় বলতে হয় তো থার্মোডাইনামিক্স হলো একটা এক্সোমেট্রিক সায়েন্স যেটা সাধারণত হিট ওয়ার্ক এবং তার সিস্টেমের প্রপার্টি নিয়ে আলোচনা করে থার্মোডাইনামিক সিস্টেমের প্রপার্টি নিয়ে আলোচনা করে তার মানে হলো থার্মোডাইনামিক ইজ এন এক্সোমেট্রিক সায়েন্স হুইচ ডিলস উইথ দা রিলেশনস এমন হিট ওয়ার্ক এন্ড প্রপার্টিস অফ সিস্টেমস হুইচ আর ইন ইকুইলিব্রিয়াম সো এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো একটা কথা বলা হয়েছে যে এক্সোমেট্রিক সায়েন্স এক্সোমেট্রিক সায়েন্স হলো আনডিনায়াবল সাইন্স ইউনিভার্সাল ট্রুথের মতো থার্মোডাইনামিক্সের কোনো সূত্র বা থার্মোডাইনামিক্সটাকে আমরা আসলে কোনোভাবেই ডিনাই করতে পারি না বা ডিসপ্রুভ করতে পারি না ইটস দ্য প্রুভেন সাইন্স এবং খুবই ফান্ডামেন্টাল সাইন্স তো থার্মোডাইনামিক্স বেসিক্যালি চারটা সূত্র দিয়ে ডমিনেটেড ইট ওয়ার্কস উইথ ফোর লস চারটা লকে আমরা বলি ফোর ল ফোর এক্সিয়মস এটাকে আমরা নাম দিয়েছি জিরোথ ল ফার্স্ট ল সেকেন্ড ল এবং থার্ড ল তো এখানে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখবার তোমরা যদি দেখো যে এটা ফার্স্ট সেকেন্ড এবং থার্ড ল এর পরে ফোর্থ ল না দিয়ে আমরা প্রথমে জিরো ল এর থেকে শুরু করেছি তো এটা আমরা ভবিষ্যতে যখন আমরা থার্মোডাইনামিক্স এর ল গুলো পড়ব বা ডিসকাস করব তখন আমরা ডিটেলস জানবো বাট এটা আমরা মামুন কিছু বলতে চাও হাত উঁচু করলে তোমাদের বলার কিছু না থাকলে হাত উঁচু করবো ওকে তো থার্মোডাইনামিক্স আসলে অ্যাপ্লিকেশন কোথায় হয় অ্যাকচুয়ালি প্র্যাকটিক্যালি এভরিওয়ার এমন কোনো সিস্টেম নাই যার কোনো থার্মোডাইনামিক অ্যাপ্লিকেশন নাই তোমার বাসা বাড়ি থেকে শুরু করে চায়ের কাপ পর্যন্ত ঠিক আছে যেমন ধরো তোমার বাসা বাড়িতে রেফ্রিজারেটর আছে হিটিং এলিমেন্ট আছে তারপরে অনেকে দেখে গেল যে ইন্ডাকশন কুকার ইউজ করো এগুলো সবই অ্যাকচুয়ালি থার্মোডাইনামিক্সের উদাহরণ ঠিক আছে তো থার্মোডাইনামিক্সের অ্যাপ্লিকেশান বলতে গেলে সার্বজনিক যেমন কার রেডিয়েটর কার রেডিয়েটারে যে কাজটা করে যে হিটরা এই ইঞ্জিন থেকে ট্রান্সফার করে বাইরে এক্সিট করে দেয় তাই না তার মানে ইঞ্জিনটাকে ঠান্ডা রাখার জন্য তারপরে রেফ্রিজারেটার যেটা করে একটা সার্টেন এরিয়া আছে রেফ্রিজারেটারের যেহেতু ভেতরের যে অংশটা সেটাকে ঠান্ডা রাখা হয় এবং এই এই ঠান্ডা রাখা হয় কীভাবে ভেতরের যে তাপটা আছে সেটাকে আসলে এক্সট্রাক্ট করা হয় ঠিক আছে এক্সট্রাক্ট করে তোমাকে বাইরে দিয়ে দেওয়া হয় এই জন্য দেখবা যে রেফ্রিজারেটার যে বডি সেটা অনেক সময় গরম মানে ম্যাক্সিমাম তুমি গরম থাকে এবং ভেতরে ঠান্ডা থাকে কারণটা হলো ভেতরের হিটটা সে বাইরে আসলে রিলিজ করে দিচ্ছে এরপরে আছে তোমার চায়ের কাপ পর্যন্ত তাই না তুমি বিভিন্ন ধরনের তোমরা ছোটোবেলায় মানে স্কুলে পড়েছো যে সাদা কালারের যে কাপ আছে সেটাতে কি হয় বেশি সময় চা বা কফি গরম থাকে এটা পড়ছো না পড়ছো না কিনা পড়ো নাই স্যার পড়িনি এটা এটা পড়ো নাই না স্যার জানতাম না এতদিন যে হোয়াইট কালার কাপে চা বেশি কম গরম থাকে আচ্ছা কেউ কি জানতো না জি স্যার জানতাম এটা তো পড়ার কথা এটা তো একেবারে এলিমেন্টারি ব্যাপার আর সাদা জিনিসের তাপ শোষণ ক্ষমতা কি কম নাকি স্যার জি স্যার এইজন্য স্যার সাদা গেঞ্জি পরলে স্যার গরমটা একটু বেশি লাগে গরম গরম কালে সাদা সাদা গেঞ্জি পরলে গরম কম লাগে কালো গেঞ্জি পরলে গরম বেশি লাগে এক্স্যাক্টলি কারণ হলো তোমার যে হিটটা আছে আমাদের যে আমাদের যে লাইটের যে স্পেকট্রাম গুলো থাকে যে হিটের যে ওয়েভ গুলো আসে ওটা সাদাটা হইছে মানে রিপেল করে আর হইছে কালো জিনিস যেটা ওটা হইছে সম্পূর্ণটা অ্যাবজর্ব করে না অ্যাবজর্ব করে না এক্স্যাক্টলি 
সো হিটার হিটার ব্যাপারে বাসি বেসিক্যালি তাই বিগ ইউ তো এক ধরনের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ সো সেখানে ওই একই ব্যাপারটা ঘটে ঠিক আছে এটা আসলে বেসিক ফিজিক্স এনিওয়ে তো আমরা কিছু টার্মস ইউজ করব এই থার্মোডাইনামিক্স পড়ার ক্ষেত্রে সেই টার্মস গুলোর সাথে আমাদের পরিচিত হওয়া জরুরি সেটা হলো প্রথম যেটা আমরা ইউজ করব যে টার্ম সেটা হলো থার্মোডাইনামিক্স সিস্টেম এই কথাটা বারবার আসবে ঠিক আছে সো থার্মোডাইনামিক্স সিস্টেমটা আসলে কি তো থার্মোডাইনামিক সিস্টেম ইজ এ ফাইনাইট কোয়ান্টিটি অফ ম্যাটার আর প্রেসক্রাইবড রিজিয়ন অফ স্পেস তার মানে একটা স্পেসে তুমি যে কোনো একটা রিজিয়ন যদি কল্পনা করে নাও যে এই রিজিয়নের ভিতরে আমার থার্মোডাইনামিক প্রসেসগুলো এক্সিকিউট হবে বা আমি থার্মোডাইনামিক প্রসেসগুলো এখানে কনসিডার করব তখন সেই রিজিয়ন বা স্পেসটাকে আমরা বলি থার্মোডাইনামিক সিস্টেম যেমন তোমার রেফ্রিজারেটার কল্পনা করো তোমার বাদের বাসায় রেফ্রিজারেটার আছে তাদের দেখবা যে ভেতরের যে অংশটা তোমার কম্পোনেন্ট যে চেম্বারগুলো আছে চেম্বারে আমরা খাবার দাবার রাখি কারণ কি চেম্বারটা অ্যাকচুয়ালি ঠান্ডা বাইরের টেম্পারেচার থেকে এটা এই অংশটা ঠান্ডা তাই না আবার যে বাইরের যে বডিটা আছে রেফ্রিজারেটার সেটা গরম হচ্ছে তো এই যে ভেতরের যে ঠান্ডা অংশ এই ঠান্ডা অংশটা যে কম্পোনেন্টটা এই কম্পোনেন্টকে আমি বলবো এটা একটা থার্মোডিনামিক সিস্টেম ঠিক আছে অর্থাৎ যে অংশটাতে তুমি থার্মোডিনামিক ইফেক্ট ক্যালকুলেশন করবা সেইটাই হবে তোমার থার্মোডিনামিক সিস্টেম সো থার্মোডিনামিক সিস্টেম হলো সিম্পলি অবজেক্ট কোয়ান্টিটি অফ ম্যাটার অর রিজিয়ন অফ স্পেস ঠিক আছে যেটা তুমি থার্মোডিনামিক স্টাডির জন্য নির্বাচিত করেছো আচ্ছা আর এই থার্মোডিনামিক সিস্টেম বাদে বাদ বাকি যা আছে এই সবই হলো সারাউন্ডিংস ঠিক আছে তার মানে হলো তোমার রেফ্রিজারেটারটাকে যদি ধরো তাহলে রেফ্রিজারেটারের বাইরের যে বডি এবং তোমার যে রুম এই রুমটা অ্যাকচুয়ালি হবে থার্মোডিনামিক সারাউন্ডিংস এটা সিস্টেমের অংশ নয় এটা সিস্টেমের বাইরের অংশ হবে ঠিক আছে তো এই থার্মোডিনামিক সিস্টেমটাকে আমরা আসলে তিন ভাগে ভাগ করি একটা হলো ক্লোজড সিস্টেম একটা হলো ওপেন সিস্টেম আর একটা হলো আইসোলেটেড সিস্টেম ঠিক আছে তো আমরা দেখি যে আসলে ক্লোজ সিস্টেম বলতে আমরা কি বুঝি তো থার্মোডিনামিক সিস্টেম ক্লোজ সিস্টেম যেটা বুঝি সেটা হলো যে এর ভেতরে যে মাস অ্যামাউন্ট থাকবে অ্যামাউন্ট অফ মাস সেটা সবসময় ফিক্সড থাকবে এই মাস এই সিস্টেমের বাইরেও বেরোবে না আবার ভেতরেও বাইরে ভেতর মানে বাইরে থেকে ভেতরেও কোনো মাস সাপ্লাই করা হবে না অর্থাৎ সিস্টেমের ভেতরের মাসটা কনস্ট্যান্ট থাকবে কিন্তু এনার্জি যেটা আছে সেটা এই থার্মোডিনামিক বাউন্ডারি ক্রস করে বাইরে চলে যেতে পারে তোমাকে একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিই ধরো তুমি একটা বক্সের ভেতরে একটি স্টিলের বক্সের ভেতরে কিছু কাগজপত্র রেখে ভেতরে বার্ন করলো কম্বাসন করলো ঠিক আছে তাহলে কি হবে তুমি যদি একটা স্টিলের কম্পোনেন্টের ভেতরে একটা বক্সের ভেতরে একটা ধরো এক কেজি কাগজপত্র দিয়ে আগুন ধরাই দিলে তাহলে তুমি কি ইফেক্ট পাবা বাইরে আর ওপেন সিস্টেম হলো যে তুমি মাছটাও বাইরে ভেতরে আসতে যাইতে পারবে এনার্জিও বাইরে ভেতরে আসতে যাইতে পারবে ইট ডাজ ম্যাটার ঠিক আছে সো এরকম এক্সাম্পল আছে যেমন কম্প্রেসর টারবাইন এবং নজল যেগুলো আছে এগুলো আসলে তোমার ওপেন সিস্টেমের উদাহরণ ঠিক আছে সো এখন যদি আমরা এটাকে একটা চার্টে সাজাই যে ওপেন সিস্টেম এবং ক্লোজ সিস্টেম এবং আইসোলেটেড সিস্টেম কি তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে 
ওপেন সিস্টেমে মাস ফ্লো করতে পারে ওয়ার্ক ফ্লো করতে পারে হিট ফ্লো করতে পারে ক্লোজড সিস্টেমে মাস ফ্লো করবে না ওয়ার্ক ফ্লো করতে পারবে হিট ফ্লো করতে পারবে আর আইসোলেটেড সিস্টেমে কোনো কিছুই ফ্লো করতে পারবে না ঠিক আছে মাসও ইন অ্যান্ড আউট হতে পারবে না ওয়ার্কও ইন অ্যান্ড আউট হতে পারবে না হিটও ইন অ্যান্ড আউট হতে পারবে না এখন কথা হলে আইসোলেটেড সিস্টেম আবার দুই রকমের হয় একটা হলো থার্মালি আইসোলেটেড সিস্টেম যে থার্মালি আইসোলেটেড সিস্টেম যেটা সেটা হয় সেটা হলো যে হিট এবং মাস ফ্লো করতে পারে না বাট ওয়ার্কটা আমরা আউটপুট হিসেবে পেতে পারি ঠিক আছে আর মেকানিক্যাল আইসোলেটেড সিস্টেমে হিট ট্রান্সফার হবে মাস ফ্লো হবে না ওয়ার্ক ফ্লো হবে না এই হলো তোমার বেসিক থার্মোডিনামিক সিস্টেমের একটা চার্ট স্যার এটা আরেকটু আরেকবার বলেন ওপেন সিস্টেমে মাস ফ্লো করবে ওয়ার্ক ফ্লো করবে হিট ফ্লো করবে যেমন তোমার একটা ওপেন রুম ঠিক আছে इट्स ওপেন সিস্টেম ক্লোজড সিস্টেমে মাস ফ্লো করতে পারবে না বাট ওয়ার্ক এবং হিটটা ট্রান্সফার হবে যেমন ধরো আইসি ইঞ্জিন ইন্টারনাল কম্বাশন ইঞ্জিন ঠিক আছে আমরা সার্টেন অ্যামাউন্টের ফুয়েল দিই সো মাস ফ্লো অফ এরপরে আমরা এটা বার্ন করলে ওয়ার্ক আউটপুট পাই এবং হিট আউটপুট পাই ওয়ার্কটা হলো মেকানিক্যাল ওয়ার্ক তাই না যেটা দিয়ে গাড়িটা চলে এবং হিটটা জেনারেট হয় হিট ইঞ্জিন যেহেতু আমরা সেটা হিটটা আসলে আমরা আউটপুট হিসেবে বা গাড়ি দেখবো গরম হয় তাই না ইঞ্জিনের ভিতর থেকে বাইরে আসলে হিটটা চলে আসছে আসলে হিট ট্রান্সফার হচ্ছে আর আইসোলেটেড সিস্টেমের এক্সাম্পল আসলে ওইভাবে এখনই দেওয়ার দরকার নেই এটা আমরা নেক্সট ডে দেখবো যে আইসোলেটেড সিস্টেমটা আসলে কীভাবে কাজ করে বাট আইসোলেটেড সিস্টেমের ক্ষেত্রে তোমাদের যেটা জেনে রাখা জরুরি সেটা হলো যে মাস ফ্লো করবে না ওয়ার্ক ফ্লো করতে পারবে না হিটও ফ্লো করতে পারবে না ইটস কমপ্লিটলি আইসোলেটেড ঠিক আছে কমপ্লিট আইসোলেশন আসলে সম্ভব না বাট থিওরিটিক্যালি তো আইসোলেশন সিস্টেম আইসোলেটেড সিস্টেম আবার আমরা দুই রকমভাবে বিবেচনা করতে পারি কিছু সিস্টেম আছে থার্মালি আইসোলেটেড তার মানে তার ভিতরে মাস ফ্লো করে মাস ফ্লো করে না কিন্তু ওয়ার্ক ট্রান্সফার হতে পারে ঠিক আছে এবং হিটটা ট্রান্সফার হবে না আর মেকানিক্যাল আইসোলেটেড যেটা সেটাতে আমরা হিটটা আউটপুট পাবো কিন্তু আমরা কোনো ওয়ার্ক আউটপুট পাবো না মেকানিক্যাল ওয়ার্ক না পাইলে সেটা হলো মেকানিক্যাল আইসোলেটেড থার্মাল বা হিট না না পাইলে সেটা হলো থার্মালি আইসোলেটেড ঠিক আছে সিম্পল হিসাব আশা করি বোঝা গেছে না আচ্ছা এরপরে আমরা কিছু বেসিক টপিক আলোচনা করব এই বেসিক কিছু টার্মন টার্মিনোলজি আমাদেরকে জেনে রাখা দরকার কারণ এই সংজ্ঞাগুলো তোমাদের অ্যাকচুয়ালি পরবর্তীতে কাজে লাগবে পরবর্তীতে আমি যখন বলবো এ ফেজ বা হোমোজেনাস সিস্টেম তখন হোমোজেনাস সিস্টেম বলতে তুমি যেটা বুঝবা সেটা এখন থেকে জেনে রাখা দরকার ঠিক আছে পরবর্তীতে কিন্তু আবার জিজ্ঞেস করতে স্যার হোমোজেনাস সিস্টেম এটা এখনই জেনে রাখতে হবে ঠিক আছে बोलतेल <coughs> আমার কথা শুনা যাচ্ছে জি স্যার শোনা যাচ্ছে কেউ যদি কিছু প্রশ্ন করতে চাইলো বাট আমি শুনতে পাচ্ছি আর স্যার হয়তো বা তার নেট প্রবলেম করছে আচ্ছা আচ্ছা তাহলে আমরা এর পরে আমরা এখানে ও देखो एक যখন কেমিক্যাল কম্পোজিশন এবং ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার सेम থাকে ঠিক আছে এখন কথা হলো এই হোমোজেনাস সিস্টেমটা তাহলে তো হোমোজেনাস সিস্টেম হলো যে সিস্টেমের একটা সিঙ্গেল ফেজ আছে তার মানে এর অবস্থা এক রকম সব ধরো তুমি ওয়াটার তাই না ওয়াটার তোমার কি কি নিয়ে গঠিত ওয়াটার হলো তোমার হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন নিয়ে গঠিত তাই না এখন হাইড্রোজেন যে হাইড্রোজেন গ্যাস যদি কল্পনা করো হাইড্রোজেন গ্যাসের ভিতরে কিন্তু আর কিছুই নাই 
শুধুমাত্র হাইড্রোজেন ই আছে সো হাইড্রোজেন গ্যাসের যে সিস্টেম এটা নিয়ে যদি আমরা একটা থার্মোডিনামিক কম্পোনেন্ট চিন্তা করি তাহলে সেটা হবে হোমোজেনাস সিস্টেম এর ভিতরে কোনো মিক্সচার নেই ঠিক আছে আর হাইড্রোজেনাস সিস্টেম হলো দুই বা ততোধিক ফেজ থাকবে যেমন তুমি কি স্টিম কল্পনা করতে পারো তাই না স্টিমের ভিতরে কি থাকে ওয়াটার পার্টিকেলও থাকে আবার মানে ওয়াটারের যে ভেপারটা সেটাও থাকে আবার গ্যাসিয়াস স্টেটও থাকে তাই না তার মানে কি দুইটা আলাদা আলাদা হোমোজেনাস সিস্টেম অ্যাকচুয়ালি একটা সিস্টেমের ভিতরে চলে আসে তার মানে এটাকে তখন আমরা বলবো হাইড্রোজেনাস সিস্টেম ইউনিফর্ম থাকবে কোন চেঞ্জ হবে না যেমন ডেন্সিটি ওয়াটার ডেন্সিটি কি আমরা জানি এক হাজার কেজি পার মিটার কিউব তাই না এটা কনস্ট্যান্ট সবসময় ওয়াটারের ক্ষেত্রে এটা কনস্ট্যান্ট তার মানে এটা ওয়াটার একটা ফেজ আর হোমোজেনাস সিস্টেম হলো যে সিস্টেমে একটা সিঙ্গেল ফেজ নিয়ে গঠিত আর হাইড্রোজেনাস সিস্টেম হলো দুই বা ততোধিক ফেজ নিয়ে গঠিত তো হাইড্রোজেনাস সিস্টেমটা তোমরা যদি বোঝো তাইলে হোমোজেনাস সিস্টেমটা বুঝতে পারবো ধরো ওই যে যেটা কথা বললাম যে স্টিম স্টিমের ভিতরে কি থাকে ওয়াটার স্টিমের ভিতরে কি থাকে শুধু গ্যাস থাকে রূপান্তরিত হতো তাই না তখন আমরা সিঙ্গেল গ্যাস পেতাম সুপার হিটেড স্টিম যেটাকে বলে আর কি তখন সেটা হতো হোমোজেনাস সিস্টেম তার মানে সেটা ফেজ থাকবে সেটার একটা বাট স্যাচুরেটেড স্টিমের ক্ষেত্রে ফেজ থাকে হলো দুইটা দুটা আলাদা ফেজ একসাথে থাকে সো সেটাকে আমরা বলি হিটোজেনাস সিস্টেম সিম্পল বুঝা গেছে বোঝা গেল নাকি আরো এক্সপ্লেইন করতে হবে স্যার আরেকটু মানে বললে ভালো হতো আপনি মুখে বুঝাইতেছেন এজন্য হচ্ছে ধরতে একটু সমস্যা হয়েছে কঠিন এটা তো বেসিক ফিজিক্স এটা তো ইন্টারমিডিয়েট এর ফিজিক্স থার্মোডাইনামিক্স থার্মোডাইনামিক্স এটা ইন্টারমিডিয়েট এর ফিজিক্স আমরা এখনো মেকানিক্যাল কিছু শুরুই করি নাই স্যার एग्जांपल দিয়ে বুঝাইলে সুবিধা হয় না স্যার আমাদের জন্য স্যার হ্যান্ড নোট দিলে স্যার ভালো হয় স্যার বুঝে দিতে স্যার স্যার হ্যান্ড নোট স্যার তোমাদের হ্যান্ড নোট লাগবে না আগে আমি তোমাদের হ্যান্ড নোটটা আমি একটু দেখাই কারণ মেকানিক্যাল আরেকটা স্যার স্যার হ্যান্ড নোট আকারে দেয় তো হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা তোমাদের আমি আমার হ্যান্ড নোটটা কি রকম হয়তো দেখাই আমি তোমাদের দেখাইলে বুঝতে পারবে আচ্ছা স্যার দেখা যাচ্ছে আচ্ছা এবার আমাকে বলো 
যে থার্মোডাইনামিক সিস্টেম ইজ এন এক্সোমেট্রিক সায়েন্স হুইচ ডিলস উইথ দ্য রিলেশন এমং হিট ওয়ার্ক এন্ড প্রপার্টিজ অফ এ সিস্টেম হুইচ আর ইন ইকুইলিব্রিয়াম ইটস বেসিক্যালি এন্ড এর বাইরে আর কিছু লেখা আছে এখানে না না স্যার আমার এখানে কি লেখা আছে এইটুকু আর এক্স্যাক্ট বই এক্স্যাক্ট বইয়ের যে কপি এখানে কোনো ডিফারেন্স আছে না স্যার না স্যার আমি যদি নোট দিতাম তাহলে তো এটাই তোমাকে দিয়ে দিতাম তাই তো জি স্যার আচ্ছা তোমাদের নোট দেখলে ভালো লাগে আর কি সেই জন্য আমি পুরো এন্টায়ার বইয়ের নামটাই এখানে দিয়ে দিছি কে নোট লাগবে এখনো না স্যার আপনি স্যার एग्जांपल দিয়ে দিন স্যার ওটাই ভালো স্যার एग्जांपल দিয়ে ভালো এখন एग्जांपल তো एग्जांपल দিয়ে ভালো এই রকম বইয়ে থাকবে না আর এগুলো তো আমি ওইভাবে লিখতে পারবো না তাই না আমি তো নোট যদি দিই নোটে আমি যেগুলো বলতেছি যেগুলো বলতে পারি সেগুলো তো আমি নোটে লিখতে পারবো না কারণ নোটটা তোমাকে দেওয়া হয় বইয়ে তুমি एग्जामে যেভাবে লিখবা তোমার পোছার জন্য না তাই না তুমি एग्जामে যদি আমি বলি যে এখন তোমাকে যে থার্মোডাইনামিক সিস্টেম কাকে বলে তাই না তো তুমি তো লিখবা হলো এটা থার্মোডাইনামিক্স কাকে বলে লিখবা হলো এটা কিন্তু এক্সোমেট্রিক সায়েন্সের আমি ডেফিনিশন বুঝাইলাম তোমাকে এটা তো হয় তোমার আমি ভুলে যেতে হবে না তোমার ডিকশনারি দেখে বের করে নিতে হবে তাই না আমি যদি বলি যে এক্সোমেট্রিক সায়েন্স হলো ধরো সূর্য পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে ওঠে এটা এক্সোমেট্রিক সায়েন্স এটা তুমি কোনোদিন ভুল প্রমাণ করতে পারবে না তাই না এটা তো আমি তোমার নোটে লিখে দিতে পারবো না এটাকে নোটে লেখা মানে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে আমাকে বলো আচ্ছা সেটা তো আমি নোটে লিখতে পারবো নোটে লিখলে কি হবে এইটুকুই আমি লিখে দিতে পারি এই তো নয় A homogeneous system is one which consists of a single phase. एक और तरह ही तुम्हार ते जेक ने लिखा है। सर आर नीचे। सर पर एक जमाने आगे की मतलब जस्ट शंभू को लगा दो। अच्छा की भावे पढ़ते हो आई शेठा तो तुम्हारे दायित्व शेठा वो क्या हम किसी का ही तो आपे तुम्हार की भावे पढ़ते हो शेठा तो तुम ही बुझ बा। তোমাদের বইয়ের एग्जांपल দেওয়া আছে বইয়ের রেফারেন্স দেওয়া আছে আমার এই নোটটা থাকলো এখান থেকে আমি কি পড়াইছি ফেজ পড়াইছি ওকে ফেজের সংখ্যা তুমি এখান থেকে পড়ো এটা যদি ফেজের সংখ্যা ভালো না লাগে তো ঠিক অ্যানাদার বুক তুমি ধরো এই বইটা দেখতে পারো এটা সেনজেলার বই সেটার एग्जांपल ওখানে দেওয়া আছে এখানে ফেজের সংখ্যা কি এখানে ফেজের সংখ্যা দেখতে গেলে অবশ্যই তোমার একটা কঠিন মনে হবে আমি এই ফেজের সংখ্যাটা তোমাদের দিই না এই দেখেন এরা ফেজের সংখ্যাই দেয় না কারণ এরা ধরে নিছে তুমি ফেজের সংখ্যা জানবা ঠিক আছে ম্যাটার ইজ মেড অফ অফ অ্যাটমস দ্যাট আর ওয়াইডলি স্পেসড ইন দ্য গ্যাস ফেজ কোন ফেজ কাকে বলে সেটা তোমার জানার বিষয় এই বইগুলো আমেরিকান রাইটার বইগুলো ওইভাবে লিখে যে তুমি এগুলো অলরেডি শিখে আসছো আমারও তো শেখানোর কথা না ফেজ কাকে বলে এটা তোমাদের শেখানোর কথা না ইন্টারমিডিয়েট ফিজিক্স হ্যাঁ তারপর আমি বেসিকটা একটু মনে করায় দিচ্ছি যাতে তোমরা পরবর্তীতে বুঝতে পারো ঠিক আছে এখন তোমাদের যদি আমার বলো যে ডেনসিটি এন্ড স্পেস গ্রাভিটি এর স্পেস গ্রাভিটি এর উপর একটা নোট দিয়ে দেন নোট তো দেওয়ার কিছু নাই তোমার আমি ডেনসিটি বুঝাইলাম স্পেসিফিক গ্রাভিটি বুঝাইলাম তুমি বই খুললেই দেখবা যে সব এক্স্যাক্টলি আমি যেভাবে পড়াইছি ওই লেখা আছে ঠিক আছে এখন তোমরা নোট দিতে চাইলে আমার কোনো সমস্যা নাই আমি কি করব জাস্ট এগুলো কপি করে একটা পেজের ভিতরে বসা দেব শেষ তোমার মনের মতো নোট হয়ে যাবে এই ভাই আচ্ছা এরপরে আছে পিওর সাবস্টেন্স সো পিওর সাবস্টেন্স আরেকটা বিষয় আচ্ছা এটা পরে পরে এটা নিয়ে আলোচনা করব আগে ক্লাস লেকচারটা শেষ করে নেব সো এরপরে আছে পিওর সাবস্টেন্স পিওর সাবস্টেন্স থেকে যে সাবস্টেন্সটা আসলে হোমোজেনাস ইন नेचर এবং যার কেমিক্যাল কম্পোজিশন ভেরি করবে না ঠিক আছে যেমন ধরো অক্সিজেন গ্যাস তাই না অক্সিজেন গ্যাসের ভিতরে শুধু অক্সিজেনই আছে আর কিছু নেই এবং এর কেমিক্যাল কম্পোজিশন ভেরি করতেছ না মানে রিঅ্যাকশন না করা পর্যন্ত তখন আমরা এটাকে বলবো পিওর সাবস্টেন্স सम्भव न তুমি একই রুমের ভিতরে যদি টেম্পারেচার এবং প্রেসার মাপো এক এক জায়গায় এক এক ধরনের টেম্পারেচার পাবা ইউজুয়ালি এয়ার ফ্লো তোমার রোদ কোন দিকে আসে পড়ছে এটার উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু আমি যদি বলি কখনো যে একটা সিস্টেম থার্মোডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়ামে আছে তো তুমি ধরে নেবা যে আসলে এর টেম্পারেচার এবং প্রেসার সব পয়েন্টে सेम 
ठीक है আচ্ছা আর দুই দুটো টার্ম আমাদের জানা খুব জরুরি সেটা হলো প্রপার্টি অফ সুগার কালকে এটা ইয়া করলাম এখন আবার তুই এটা আবার ডাবলটা করলি না কে কিছু বলছো আচ্ছা ফর্মুলা আরকেট নেই ওকে সো এ প্রপার্টি অফ থার্মোডাইনামিক সিস্টেম বলতে আমরা বুঝি যে কোন একটা সিস্টেমের ক্যারেক্টারিস্টিকস তাই না ক্যারেক্টারিস্টিকস কি আসলে সেটা হলো যে সিস্টেমটা মানে সোজা বাংলায় বলতে গেলে অবস্থা কি ঠিক আছে সো এই প্রপার্টিকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করি একটা হলো ইনটেনসিভ প্রপার্টি আর একটা এক্সটেনসিভ প্রপার্টি তো আগে এক্সটেনসিভ প্রপার্টিটা তোমাদের বোঝা দরকার যদিও বইয়ের মতো এখানে বইয়ে সাধারণত ইনটেনসিভ প্রপার্টিটা সব জায়গায় আগে লেখা এবং এক্সটেনসিভ প্রপার্টিটা পরে লেখা কিন্তু আমি ইউজুয়ালি বোঝানোর ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে এক্সটেনসিভ প্রপার্টিটা আগে জানা উচিত ঠিক আছে সো এক্সটেনসিভ প্রপার্টিটা আগে জানা উচিত কেন এক্সটেনসিভ প্রপার্টিটার সংজ্ঞাটা দেখো ডিপেন্ডস অন দ্য মাস অফ দ্য সিস্টেম এটা হলো বইয়ের কথা এখন তোমাকে আমি যদি एग्जांपल দিই सिंपली একটা চিন্তা করো তোমার কাছে একটা আম আছে এই ম্যাঙ্গো এই ম্যাঙ্গোটাকে তুমি আমটাকে তুমি ওজন করলে তুমি ওজন পাইলে কত 1 কেজি सपोज তাই না এখন আমি এই আমটাকে কেটে চার ভাগ করলাম এই চার ভাগ যদি আমি আলাদা আলাদা ওজন করে যোগ করি তাহলে আমার ওজন কত পাবো মানে মাসটা কত পাবো ভরটা কত পাবো क्योंकुलेशन करो जो करो टोटाल भल्यूम समान होलि इंट्रोपिट क्षेत्र ইনট্রোপি ব্যাপারটা আমরা পড়ে দেখব বাট ইউ গেট দা আইডিয়া আর ইনটেনসিভ প্রপার্টি হলো এর উল্টা এটা মাসের উপর ডিপেন্ড করে না এবং তুমি যদি আলাদা আলাদা ভাবে এর প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট মেজার করো টোটাল কম্পোনেন্টের সমান সেটা হবে না যেমন ধরো টেম্পারেচার তুমি একটা सपोज একটা অবজেক্টকে হিট করলে রাইট হিট করে দেন রেগুলার টেম্পারেচার 60 ডিগ্রি সেলসিয়াস এখন তুমি ওই অবজেক্টটাকে কেটে ফেললে চারটি ভাগ করলে এবং প্রত্যেক ভাগের টেম্পারেচার মাপলে এবার যদি যোগ করো তাহলে আগের 60 ডিগ্রি সেলসিয়াস পাবা স্যার আবার বলো দেবে স্যার ধরো তুমি একটা অবজেক্ট কে 60 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে হিট করছো মানে উত্তপ্ত করছো ঠিক আছে 60 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে এরপর তুমি ওটাকে নিলা এবং চারটি ভাগে ভাগ করলা এবং প্রত্যেকটা ভাগের টেম্পারেচার আলাদা আলাদা মাপলা এবার যদি এটা টোটালি যোগ করো তাহলে 60 ডিগ্রি পাবা কিনা জি স্যার বুঝিনি না স্যার তাহলে তো প্রতিটি 60 ডিগ্রি হবে হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি সো হাই প্রতিটা 60 ডিগ্রি হবে অথবা দেখা গেল যে তুমি যদি ওইভাবে কি বলো যে মেজার করতে যাও उटपुट আমরা সেই স্টেট বলতে এই স্টেটই বোঝাবো আর এখানে ওইটাই বলা আছে কন্ডিশন অফ দ্য সিস্টেম আর প্রসেস হলো তোমার একটা থার্মোডাইনামিক প্রসেস বলতে আমরা বুঝবো যে কোন একটা সিস্টেম যদি চেঞ্জ হয় তার স্টেট অথবা এনার্জি ট্রান্সফার করে বা স্টেট চেঞ্জ হয় তাহলে আমরা সেটাকে বলবো এ থার্মোডাইনামিক প্রসেস एग्जांपल দিলে বুঝে যাবে ধরো তোমার কাছে এক টুকরা বরফ আছে ঠিক আছে এই এক টুকরা বরফকে তুমি যদি হিট দাও তাহলে কি হবে প্রথমে তরল হবে প্রথমে তরল হবে তারপর তারপর বাইবি ভাস্ক হয়ে যাবে ভাস্ক হবে তার মানে কি এই সিস্টেমটা আন্ডারগোজ এ চেঞ্জ ইন স্টেট এর স্টেট বদলাইছে রাইট এর স্টেট চেঞ্জ হইছে সে আগে সলিড ছিল পরে লিকুইড হইছে তারপর গ্যাসিয়াস স্টেটে চলে গেছে এখন তুমি ওই গ্যাসিয়াস স্টে অবজেক্ট কা যদি হিট রিমুভ করো তাহলে কি হবে 
তাহলে স্যার লিকুইড হবে তারপর সলিড এক্স্যাক্টলি তাহলে কি হলো তুমি একটা অবজেক্টকে হিট দিলা সেটা অবজেক্টটাকে সলিড থেকে লিকুইড হলো লিকুইড থেকে গ্যাসিয়াস হলো গ্যাসিয়াস থেকে হিট রিমুভ করলা গ্যাসিয়াসটা লিকুইড হলো লিকুইড থেকে আবার সলিড হয়ে গেল তার মানে হলো একটা চক্র সম্পন্ন করছে এই চক্র সম্পন্ন বা এই যে সাইকেল কমপ্লিট করছে এই সাইকেল কমপ্লিট করলে এইটাকে আমরা যখন বলবো একটা থার্মোডাইনামিক প্রসেস স্যার স্যার আমার একটা প্রবলেম ছিল স্যার হ্যাঁ বলো স্যার আমার ইয়া স্যার বাসে স্যার কারেন্ট নাই স্যার মোবাইলে স্যার অনলি 2% চার্জ স্যার আরে ঠিক আছে সমস্যা নেই বন্ধ হয়ে গেছে জয়েন তো করছই আমি তো দেখতে পারবো যে কি কত সময় ছিল বুঝলাম ওকে তোমারটা আমি খেয়াল রাখবো আচ্ছা আ প্রসেসটা তো বোঝা গেছে আই होप তো এরকম এর তোমাদের কিন্তু আমি সাইকেলের সংজ্ঞাটাও এর মাঝখানে বলে দিয়েছি ঠিক আছে এনি প্রসেস অর সিরিজ অফ প্রসেস হুজ এন্ড স্টেটস আর আইডেন্টিক্যাল ইজ টার্মড অ্যাজ এ সাইকেল তার মানে দেখো তুমি সলিড থেকে লিকুইড এবং গ্যাসিয়াসে গেছো এবং ফেরত আসছো সলিডে তার মানে হলো শুরুর যে মানে শুরু করছো যে সলিড অবজেক্ট দিয়ে তুমি ফিরে আসছো কিন্তু সেই সলিড অবজেক্টে চক্র সম্পন্ন করে এইটাকে আমি তখন বলবো একটা সাইকেল বা থার্মোডাইনামিক সাইকেল আর কি সো এই বিষয়ে আর কোনো যদি কোনো क्वेश्चन থাকে সো প্রশ্নটা করতে পারো कैमिकल कम्पोन लिकुईडी उंडारेचारे সো এত লো টেম্পারেচারে তো নাইট্রোজেন তো লিকুইড মানে নাইট্রোজেন লিকুইডের কাছে সমস্ত প্রসেস শুরু আসলে তো সেটা টেম্পারেচার ওর ইকুইলিব্রিয়ামে থাকার চেষ্টা করবে তাই না স্যার অবভিয়াসলি যখন বরফ এর সমস্ত প্রসেস শুরু আসলে বরফ সেই বরফ ঠান্ডা সে নিজেও ঠান্ডা করে দেয় সেটাকে এই হলো ব্যাপার আচ্ছা আর কারো কোনো क्वेश्चन আছে
क्या बोलते हो अपना धरो तुम्हारे किसे एक ग्लास वाटर है से एक ग्लास वाटर के बेतोरे तुम्ही लवन मिशाई दिला तालु क्या बे दूसरा जिन्ही शॉप है ऐडर जिन्ही ख्याल करे खाना बोल सिलम होमोजेनस बेपट्टर होमोजेनस नहीं ते ना लवन टा हलो सोडियम क्लोराइड ते ना तार मने सोडियम क्लोराइड एवं पानी दूसरा जिन्ही शक्षित मिक्स चार हुए से तार मने एक बेतोरे होमोजेनस इटे आन नहीं ओके सो कंडीशन शेष एर पर ऐसे इनवेरिएबल केमिकल कंपोजिशन केमिकल कंपोजिशन ऑलरेडी वेरी करोगे सम आगे डेंसिटी होना ही आगे केमिकल कंपोजिशन जैसे लुशेटा होने तार मैंने एक टा सॉल्ट वाटर जो दी अमर से था के एक कप सॉल्ट वाटर सो दैट वुड बी एन इम्पीयर सिंस्टेंस तो दे� सर इंटेंसिव सब्सटेंस ट्रा आप बोल रहे हो इंटेंसिव सब्सटेंस ना इंटेंस इंटेंसिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी सर ये टक्कर आप बोल रहे हो जाने वाले तो अच्छा इंटेंसिव प्रॉपर्टी टा हल्लो तो हमार जे प्रॉपर्टी टा मास से रूप डिपेंड करेना है ना आ तुम्हें हम लोग हवे बुस्ता पारो जब मैं एक टा पेन पेन अखोन एक टे पेनेर पेनेट तेरे तुम्हारा आमेर एग्जाम्पल टेर फालो सेव थोर एक टाम आम के जो दे आम्रा चट्टा भागे भाग पड़ी तो उल्ले ये टोटल मास ये चट्टा भागेर मासे शोमन हो बेगी ना इस सर हो बे है ना राइट हो बे शुरू हो बे शेरे के आम्रा बोलूँ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किन्तु आम्रा ए बेशी पावो अथवा बताएगे लो ठंडा वगैरह कम पाई थी परी, but exact temperature टप पावो ना, तो ना शेटा होल intensive property, ठीक है सर, और था एक टा system एर individual component के जो दी आम्रा जो करे शे total system एर amount एर मने equal equal amount ना पाई ता होले शेटा कैमरा बोलूँ intensive property, आर जो दी एक equal पाई ता होले शेटा कैमरा बोलूँ extra जी सर, clear हले आज के प्रश्न तो ही सर प्रश्न सिलेक्टा है बाबा सर ये गूगल जे क्लासरूम आसन ना इधर लिंक टाइप डूक सी किंतु ओपन 